Muy bien, vamos ahora a la conclusión de este día. Se encuentra en Josué, libro de Josué, capítulo 10, el versículo 31 y versículo 32. Ya nuestro hermano el doctor Puertas está preparado para enseñarnos en la conclusión del día de hoy. Y la lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Adelante, hermano. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Josué y todo Israel con él pasó de Ligna a Lapquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Lapquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Ligna. Señor, gracias por esta palabra que ha sido leída. Ahora, mi Dios, que estamos en la conclusión de este día, usa los labios del pastor Jaime Vanz Puerta, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Estamos estudiando acerca de la derrota de los amorreos. Donde quiera que nuestro hermano Josué iba, Dios le daba la victoria. Él no era un superman que andaba solitario volando por los aires, no. Andaba siempre en medio de su pueblo. Josué aprendió a trabajar en equipo. Josué aprendió, amados hermanos, lo que significa la comunión fraternal. Nunca hagas las cosas a, raba, a rajatabla. Yo voy, yo hago, yo pongo, yo quito, yo doy, yo, yo pido. No, señor. Acostúmbrese a vivir en familia, a andar en familia, a trabajar en equipo. Cuando pasé por la isla de Trinidad, aprendí algo muy valioso para mí. Un letrero que decía, los pájaros del mismo color vuelan juntos eso significa que usted nunca va a encontrar un perico metido entre los loros o entre los guacamayos usted nunca va a encontrar un tordito esos pajaritos negritos metidos dentro de los cucaracheros cada uno anda mis amados hermanos dentro de su rebaño dentro de su manada aquí tenemos la estrategia de Josué en el versículo 31 dice así oigan esto Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laki y acampó cerca de ella y la combatió Josué y todo el pueblo con él salieron de Libna llegaron mis amados hermanos a Laki y se quedaron cerca de todas estas son ciudades amorreas lo que está haciendo Dios aquí en Venezuela Por donde quiera que nosotros vamos de una ciudad a otra ciudad En esas grandes giras venezolanas confirmando a los creyentes Los estadios se llenan pero no andamos solos Somos un equipo ¿Cómo nos llamamos la gran familia luz del mundo No somos tampoco llaneros solitarios no despreciamos a nuestros hermanos, los invitamos a todos para participar. Qué lindo allá en Colombia, una iglesia, amados hermanos, de esa super iglesia grandísima. Ellos dijeron, queremos tomar parte activa y todos se uniformaron con unas camisas blancas, hermano, eso parecían garza, llenaron toda una tribuna, pero grandísima, y cuando, cuando alababan a Dios, aquello se estremecía, qué bonito es cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en familia, cuando no nos lavamos las manos como Pilato, cuando trabajamos, amados hermanos, como ejército de Dios, este es un ejemplo para nosotros los evangélicos hoy. Lo mismo que estaba haciendo nuestro hermano Josué. Sale del himna para conquistar a Laki. Pero todo el pueblo le acompaña. Oiga, todo el pueblo se va con él para combatir al enemigo. En este momento nuestro, nuestro equipo de pregira se encuentra en Ecuador. Recibí la información anoche de la primera reunión con los ministros de Dios en la zona de Esmeralda. 
Aquello amados hermanos es un diluvio de amor Un diluvio de bendición donde todos están unidos Para ver la gloria de Dios La visitación de Dios en esta gira 2017 ecuatoriana Confirmando a los creyentes El mismo Dios que nos ha dado las victorias en Venezuela Que nos las dio en Colombia Es el Dios que va con nosotros Para el Ecuador yeah. Me llama la atención amados hermanos Que Josué era una persona ordenado él había aprendido de Moisés a hacer las cosas decentemente y con orden No llegó alocadamente, acampó cerca del himna mis amados hermanos Y está listo para tomar posesión de ella Dice la escritura que pasó del himna a la quid y acampó cerca de ella Acampó significa ordenó su ejército Preparó la estrategia cómo es que vamos a conquistar al enemigo Qué bonito es el orden de batalla que Dios nos ha dado En la pregira se nombran las comisiones Los pastores reciben sus comisiones Cada uno en lo suyo Cada uno trabajando al rojo vivo El que está de protocolo es de protocolo el que está dedicado a la intercesión, a la oración Tiene un ejército que le acompaña en eso El que está encargado de la publicidad Va a la publicidad El que está encargado mis amados hermanos De los medios de comunicación Cada uno va a lo suyo Y en esa forma ordenada El Señor nos entrega la victoria No es el hermano puerta que llega como un paracaidista Que viene bajando No Señor cada cosa en su lugar Mire lo que dice el versículo 32 Dice y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel La Biblia dice en número 14 versículo 8 Dígalo conmigo cielito Si Jehová se agradare de nosotros de nosotros. Él nos llevará, Él nos llevará. A, esa tierra a esa tierra y nos la, entregará. Y nos la entregará. Hoy nosotros tenemos un enemigo. No es Limna, no es Laki, no son los amorreos. Hoy los enemigos del pueblo son los bachaqueros. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Pero el Señor nos va a dar la victoria Amén. sobre los bachaqueros. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Jehová entregó a Laki en mano de Israel y la tomó al día siguiente e hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida así como había hecho en Libna. O sea que lo que hemos aprendido amados hermanos de trabajar en equipo ay ay ay. Cuando salgamos de la vigilia y los hermanos se encuentren con comida abundante. Eso va a ser como cuando estaba pasando el pueblo de Dios en Samaria por una gran hambruna. Era un hambre tan grande que la cabeza de un burro la vendían por 80 ciclos de plata. Oiga, una cabeza de burro valía como el precio de tres esclavos. Estaban escasas las cabezas de burro Y se comían las cabezas de los burros Y el profeta El profeta recibió de Dios la, la revelación de lo que iba a suceder Y dijo mañana tendremos comida abundante Mañana un ciclo de un, un ciclo de flor de harina valdrá tanto Y entonces el segundo el ministro de hacienda dijo el profeta se descontroló Es imposible Aunque Dios abra los cielos Eso no puede suceder Y el profeta le dijo Tú lo verás con tus ojos Pero no comerás De esa bendición que Dios va a dar Porque no has creído En la palabra de Dios Ay, Bueno eso lo veremos Claro que lo vamos a ver 
Pero tú lo verás con tus ojos y no comerás Hermano Lo que Dios le estaba mostrando al profeta Ya estaba sucediendo Es que la Biblia dice Antes que clamen responderé yo Mientras que aún hablan Yo habré oído Cuatro leprosos De esos hombres que viven en los basureros Cuatro leprosos se dijeron el uno al otro, si nos quedamos aquí nos morimos de hambre, vamos a pasar al campamento de los filisteos y si quieren perdonarnos la vida pues viviremos y si nos matan no vamos a perder nada porque aquí nos estamos muriendo de hambre, vamos a pasar donde los filisteos. Hermano, se acercaron al campamento de los filisteos y empezaron a ver trapos regados, vestidos, Armamento, comida Cuando llegaron al campamento Estaba todo el botín Y ellos comieron Y comieron Y comieron Y comieron comie Se saciaron que ya no les cabía más Y luego se miraron el uno al otro Y se dijeron No estamos haciendo bien Hoy es día de buenas noticias Y si nosotros callamos nos alcanzará nuestra maldad Pasemos Vamos a dar la noticia En el palacio del rey Nosotros somos leprosos Pero tenemos buenas noticias Vamos a Hermano Y cuando llegaron los leprosos Para dar la buena noticia Y llevaban la muestra Llevaban la comida El pueblo se desbocó Todo el pueblo salió Para el campamento de los filisteos que el Señor había puesto un rumor, un ruido y abandonaron el campamento de los sirios. Y cuando el pueblo salía, aquel ministro incrédulo que había dicho ni que Dios abra las ventanas de los cielos, eso no puede ser. Hermano, se atravesó para como, como si fuera un, un fiscal de tránsito para dirigir el, el grupo, el tropel de gente que venía Que dice la Biblia Lo aplastaron, lo mataron Ahí quedó como una estampilla en el suelo Y el pueblo fue al campamento de los sirios Y comió, y comió y se llenó El sábado tendremos abundancia de comida en Guanare Bendito sea Dios El sábado Mire, no traiga una bolsa, traiga un saco. Por supuesto que tiene que traer plata en el bolsillo, porque ¿cómo volvemos a comprar? Si ustedes se llevan la cosa sin pagar, entonces no vamos a tener. Habrá abundancia. Que ninguno de nosotros vaya a tener el espíritu de incredulidad que tuvo ese ministro de Hacienda. Vamos a creerle a Dios. Mujercita que me estás oyendo, dígale a su marido, agarre el saco. Porque vamos a traer un saco de comida en el nombre del Señor. Allí en la Shalom habrá abundancia para todos los que creemos. Se viene a la vigilia y al terminar la vigilia ahí está la bendición del Señor. Dios estaba con Josué. Josué hablaba positivamente. La Biblia dice si Jehová se agradare de nosotros. Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Donde quiera que llevaba a nuestro hermano Josué con el pueblo, Dios le daba la victoria. Se embromaron los bachaqueros. Ahora tendremos abundancia en... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 